Buongiorno, buongiorno amici rullisti, buongiorno amici rullisti. Oggi sabato, come di consueto, andiamo a fare la gara di Rec Race. Ormai è diventata un'abitudine, siamo arrivati alla quarta tappa, e la quarta tappa di 12, ma se volete più informazioni andate qui su www.recrace.it, Recrace, trovate tutte le informazioni sulla gara come iscrivervi, è tutto gratuito ragazzi, iscrizione gratuito, i premi reali vi vengono mandati a casa gratuitamente, qui trovate tutte le informazioni sulle gare, e c'è tutta la spiegazione come fare, praticamente sono delle gare virtuali sui rulli, ci si deve collegare su Zoom, vediamo se riesco a far vedere Zoom da qui, adesso collego la mia schermata del telefono, Vediamo se riusciamo a farvi vedere la chat. Entra, poi mi chiederà la password. Digitiamo la password e dovremmo riuscire a entrare. Perché io adesso non faccio più come prima che faccio tutto col computer. Ecco qua. Abbiamo collegato anche l'audio. E adesso ci sono qui. Vedete come la chat. Vi dovete collegare possibilmente inquadrando, inquadrando i rulli. Vediamo se mi sono inquadrato bene. Ok ragazzi, siamo inquadrati bene. Questa qui è la chat. Vediamo chi c'è. Orazio si è collegato. C'è quella ragazza nuova. Più grosso di così non riesce, si riesce a fare. Ma ah, sì. Vi ricordo che anche in lui dovrete utilizzare l'username come in Zoom con il nome nome, in modo tale che gli altri vi possano riconoscere. Cominciamo a aprire le rubi e andiamo in griglia. Oggi ragazzi tappa durissima, tappa durissima perché c'è il leggendario Gavia, Passo Gavia. E non c'è bisogno che ve lo descriva, lo conoscete tutto, il Passo Gavia. Una salita leggendaria che ha fatto la storia del ciclismo e oggi sarà dura, oggi sarà dura, 24 km, mamma mia, ci sono già 62 iscritti, vediamo se in griglia c'è già qualcuno, ok, ci sono solo io, ah no, e c'è già un po' di gente, c'è già un po' di gente, manca ancora 25 minuti e abbiamo tempo ragazzi, andiamo a salutare amici in chat ciao volevo fare una domanda c'è qualcuno con dei problemi questa settimana qui con l'applicazione di nuovi rallentamenti tutti blocchi. tutti tutti noi non l'abbiamo rilevato no? ciao a tutti ciao Stefano ciao Manuela ciao a tutti buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati ben ritrovati sapete mica se oggi c'è salita perché io ho montato il 54 11 non mi sente nessuno? Mi sente, mi sente. 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 Mi sente, mi eh Giacomo, quando inizia la salita avvisami, eh, perché io non la sento oggi. Oggi non sento la catena. <ride> Aspetta un attimo, poi voglio sentirla. Buona gara a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Presidente, oggi da un ille è fatto bene. <ride> Speriamo che almeno oggi partano piano, visto che è tutta salita, andiamo a regolare. Orazio, questa è per te, sai? <ride> <ride> Mancano 14 minuti, concentriamoci sulla gara. Allora, guardiamo il percorso, sono 24 km, 1400 metri di dislivello. Primo tratto salita, poi spiana, un bel po' spiana, e poi inizia una lunga salita con dei tratti di respiro. Il mio obiettivo oggi è limitare i danni, perché ci sono gli scala quei due o tre scalatori puri, tra un minuto arriva il cronista che fa la cronaca, telecronista, radiocronista, internet cronista. Arriva Fabio. 
Eh, purtroppo, purtroppo ragazzi, ho dovuto mettere la chat esterna perché mi caricava troppo la linea. Abbiamo preso la bomba, la bomba, questa qui a metà percorso. La pista può essere terribilmente stupenda, il paradiso attraverso 24 giorni infernali, una lingua di terra che si trascina fino alla gloria. Da Bormio, Valtrollina e Trono del Gran Premio, Passo Gaglia, chi sarà? Stasera è il scatto della Grace. Ragazzi, io parto a razzo lo stesso. Parto a razzo per spargere il panico. Devo spargere il panico e quelli dietro devono farsi prendere dal panico e fare un fuorigiri per venirmi a prendere. Allora, sparata iniziale e poi metterci subito il regolare. Quelli dietro vanno nel panico e fanno il fuorigiri. Una carognata, ragazzi, una carognata. Ma non capiscono proprio niente. PGG. Sarebbe da mettere fuori classifica. Io che ne so che sei R4, sei R5, sei R3. PGG. Facciamo sta carognata. Sgasata micidiale. Mi prendo quei 50 metri e gli altri dietro vanno nel panico. E fanno il fuorigiri per venirmi a prendere io quando ho preso 50 metri mi metto regolare attenzione, attenzione ragazzi 20 secondi boh ragazzi un'ora e 20, un'ora e 15 un'ora e 30 di sofferenza boh sono prima sono secondi Se arriva il pezzo di ora. Eccolo, Pino Ferrari in questa posizione si sta difendendo oggi il forte passista piemontese sul percorso forse non ideale le sue caratteristiche sta comunque portando la sua comunque ospedizione anche in salita su Passo Gavia sta comunque difendendosi lui che ricordiamo ancora in classifica generale in terza posizione e comunque in piena lotta per la seconda piazza finale ha attaccato ha attaccato nulla 6 kg fissi Meno male, meno male che ci sono sti pezzi che fanno respirare perché la parte più dura è nella seconda metà Minchia, solo 5 km, solo 5 km, mi mancano quasi 20, porco giro. Lungo, 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 lungo. 
oggi che amo velocemente quindi non ci sia un uomo e la vita no non mi dire che si è bloccato l'attacco adesso cagliati Rosetta di Gomez Isi Toro Panarese e poi altra femminile cassina che vede il comando la nessuna passo d'aria rispetto a Io già tre minuti dal primo. Già tre minuti dal primo. E oggi arriverò con sette minuti. Dai primi. Questo è uno, ultimo, è uno degli ultimi tratti di pianura. Poi pianura ne rimane poco. Se riuscissi ad agganciarmi a Stefano mi darebbe un po' di scia. Vediamo se sto a scatto riesco a entrare in scia. Sì. Siamo a metà ragazzi, siamo a metà, vi rendete conto. Infinito, infinito, infinito. Diciamo che il finale non è duro, bisogna arrivare al ventesimo chilometro. Cazzo Fabio, quando lo prendo sgaggio. Prendiamo la bomba. quando si blocca una volta il cazzo di video nuove non mi piacciono per niente
Riccardo, questi blocchi di video non riesco a entrare in corsa. Però adesso sto rubio alla toccata. Non c'è una gara che non si blocca il video. Adesso c'è due chilometri duri e poi si può dire che è finita. Vedete che oggi Pino Ferrari si è difeso con lunghi e coi denti. Eccolo il campione del mondo categoria R4 anche per lui a breve l'ultimo tornante fatica ormai terminata tra pochi istanti per Ferrari Uno quindici, uno quindici, nove minuti e trenta dal primo. Eh ma ragazzi, con i rulli, con i rulli non dovete, i risultati dovete prendere con le pinze, sia nel bene che nel male, può darsi che nella realtà prendo 15 minuti, come può darsi che non prendevo distacco. Con i rulli bisogna prenderla con le pinze. Comunque queste ciclostalate sono spettacolari, però tanta gente non piace. Infatti oggi siamo partiti in 50, di solito siamo 70, 75. Tanti che non sono allenati, magari la gara in linea la fanno, dicono bene o male arriva. Ma non sei allenato puoi fare il gavio. E poi ci sarà il Movantù tra qualche tappa, mi sembra la decima tappa, un'altra bestia però. La Salvatore Caruso che con un rush finale impressionante ha scavalcato in un battivaleno sia tenuta sia in Ah ma c'è Salvo, ma secondo me, secondo me è arrivata all'ultimo minuto e non si è neanche scaldato. Ragazzi, una cosa disumana. Passione per il lavoro e la tradizione. Una cosa disumana. La tecnologia dei macchinari presenti in azienda. Va bene, ragazzi. Questa qui era la quarta tappa Rec Race. Adesso ci saranno le interviste per i primi dieci. E poi andiamo. E poi chiudiamo tutto. Ciao ragazzi, grazie della compagnia. Se volete provare www.recrace.it Eccoci Carlo, che faticaccia oggi. Eh, pensavo di fare una gara un po' più tranquilla. Complimenti comunque a tutti, anche all'ultimo arrivato, perché come dico sempre, probabilmente bisognerebbe premiare gli ultimi perché sono quelli che fanno più fatica e sono quelli che non si arrendono e continuano nonostante siano staccati, nonostante sanno di non arrivare a giocarsi il podio, vanno avanti proprio motivati da quella grande passione. E... Siamo adesso al secondo classificato, seconda posizione, José Antonio Gomez. Hola, buenas tardes. Hola, hola José, che tal? Una seconda posizione importante. Eh, sì, la subita è molto bonita, Carlo Calcagno è impossibile di coger. <ride> Al principio controllò con Isidoro Panarese, hasta che vi che poteva avanzare un pochino più. E... Ora passiamo alla terza posizione, al traguardo finale per Isidoro Panarese. Isidoro. Buonasera a tutti. Eccoci Isidoro, una terza piazza difesa con gli unghi e coi denti oggi. Una terza piazza che speravo sinceramente di, non dico di stare con Calcagni, ma comunque con il mio peso pensavo di andare un pochino meglio. D'altra parte questa settimana sono stato poco bene, sono ancora un po' raffreddato. Comunque i miei complimenti a José perché mi ha fatto praticamente uno scatto a 13 watt che non sono riuscito a tenerlo. 
Eh, poi il quarta piazza non è presente, ci ha già salutato per impegni extra. Eh, Felice Dallera che comunque ha debuttato alla grande con una quarta posizione pesante in Passo Gavia. Quinta piazza per Stefano Pezzato. Stefano. Ciao. Ciao Stefano, oggi non era facile e ci è difeso però. Sì, mi sono difeso abbastanza bene, dai. Non era facile, percorso duro, veramente duro. Grazie direi che lei so meno, vediamo settimana Do prossima. Dopo c'è il Pino Ferrari che non molla mai, <ride> è veramente un tremendo. Eh sì, adesso intervistiamo. Complimenti eh, va bene. Stefano. Grazie. Buon weekend. Salve. Grazie. E dunque dal Veneto al Piemonte perché la Race unisce tutta Italia e tutto il mondo ormai con Pino Ferrari, sesta piazza. Pino. Ciao Fabio, mi senti? Eccoci, forte e chiaro. Sì, diciamo che oggi c'era poca salita, era un po' corta, io ho bisogno di salire un po' più lunghe. Dai, diciamo. <ride> oggi è sofferto, però ci è difeso davvero la eh, grande. Io... Comincia a carburare le salite lunghe 40 km. No, a parte di scherzi, a parte di scherzi, oggi sapevo già che dovevo limitare un po' i danni perché avevo già calcolato che le prime 3-4 posizioni erano già occupate, visto il sabato scorso, nel, nella salita di sabato scorso, avevo calcolato che più o meno che Carlo. Eh, lo spagnolo Panarese e poi Barra Salvatore Caruso anche lui è uno scalatore <coughs> Salvatore fa sempre a botte con la tecnologia e, diciamo che forse oggi ha avuto qualche problema lui, lui quando accende il pc ci fa sempre a pugni <ride> non è portato sicuramente, sicuramente non era lì davanti perché ha avuto qualche intoppo allora sapevo che dalla quinta alla decima posizione c'era diciamo, un gruppo di ragazzi che se la giocavano, tra cui Stefano, Orazio, Peruta, Campoli, Ziglioli. E io puntavo a quello, arrivare dalla quinta alla decima. Ho fatto, se non sbaglio, sesto o sesto, sesto. Meglio, di così no, eh, meglio di così non potevo fare. Che dire, Pino, dai, settimana prossima ti teniamo sul percorso comunque sì, 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 difficile. Perché... Sabato prossimo, ho visto il percorso, è il percorso che si adatta molto a me, perché io ho bisogno di salite dure, ma corte, fatte di potenza, di rapporto. E ho visto il percorso, l'ho già provato, sembra disegnato apposta per me. Diciamo che sabato prossimo punto, punto alla terza posizione perché le prime due diciamo che sono off limit me lo segno e poi vediamo dai ah, <ride> ciao ciao Pino buon weekend complimenti, com complimenti a tutto lo staff eh, complimenti a Rogero Ronchi che ha messo su tutta questa bella cosa grazie grazie Pino ringraziamo ciao. anche noi da parte di, appunto di tutto lo Steam Rec Race grazie, è stato un piacere ciao. veramente eh, rendere speciali i vostri sabati pomeriggi settima bene, piazza grazie. grazie Pino settima piazza bravissimo anche oggi Orazio Arrigo Orazio ciao Fabio mi sentite? eccoci Orazio ti vediamo molto felice <ride> Beh, sono felice perché oggi ho fatto poker se non sbaglio e quattro gare quattro partenze vinte <ride> sommando quindi, anche l'anno scorso sei praticamente imbattibile <ride> eh, quindi l'obiettivo l'ho raggiunto subito in partenza e eh, quindi eh, sono felice per quello no, oggi, oggi c'era poco da ragionare ho fatto la mia partenza solida poi mi aspettavo appunto Carlo mi aspettavo Pino mi aspettavo Stefano Campoli ecco mi aspettavo il solito gruppetto che mi venisse a prendere e poi ecco vedere un attimo di trovare la giusta andatura da, adesso passiamo all'ottavo classificato Hate Place uh, James Robinson uh, Hey James Hello. Hello. Hello How are you James? Not so bad, thank you <laughs> Did you enjoy Gavia Pass? <laughs> yeah uh, Maybe set off a little bit too, too fast I think um, when I... Adesso da, dall'Inghilterra alla Brianza con nona posizione Gabriele Sbaruffatti. Gabriele. Sì, ciao a tutti. Eh, gara impegnativa. Eh, pensavo di prendere qualche posizione in più. 
ho un po' sottovalutato gli avversari più che altro quelli dalla quinta posizione in giù ecco dalla quinta alla decima e sono andato un po' cauto all'inizio perché non volevo andare subito fuori giri però più, se, più la, 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 volevo attaccare appunto negli ultimi 10 km ma più la, la, il per, cioè più diciamo, la gara andava avanti più comunque ho visto che il distacco anche quando provavo a recuperare era quello e non sono più riuscito a trovare il ritmo probabilmente anche non, non sono più in forma sulle salite perché comunque ho staccato già da un bel po' E poi... Oltre passiamo al decimo posto, una rimonta finale incredibile per Salvatore Caruso. Salvatore, eh, dall'Etna Gavia, una rimonta incredibile la tua oggi, <ride> finale. Ma non me l'aspettavo, mi sono arrivato undicesimo, scusa. In realtà decimo, in realtà c'è stata una, una correzione alla classifica e sei decimo, quindi sei in top ten. Ah, ottimo, ottimo, sì, sì, è stata una rimonta di quelle bestiali, ecco. <ride> di quelle bestiali sì perché a, a 20 secondi dalla partenza mi si è bloccato ok cioè bloccato con, cioè, non, non mi ha buttato fuori come le altre volte non so perché ma sono partito l'ultimo praticamente ultimo ultimo passiamo adesso alla vincitrice inedita al femminile Silvia Gorrea eccoci Ciao, ciao a tutti. Ciao Silvia, complimenti. Grazie, grazie. È stata veramente una gara tostissima e sono, sono veramente, veramente felice del risultato perché Serena secondo me era partita fortissimo e nella prima parte di gara avevo, avevo parecchio distacco, quindi temevo di non farcela nemmeno stavolta. 